हेलो स्टूडेंट आई एम डॉक्टर चारू खमेसन टुडे अगेन वी आर डूइंग द सेम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर टाइप्स ऑफ रिएजेंस के बारे में हम लोग हम पढ़ेंगे व्हाट दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ रिएजेंस टू टाइप ऑफ रिएजेंस आर देयर मैंने बताया था रिएक्टेंट जो है वह सबस्टेट के ऊपर अटैक करता है और हमारे पास में प्रोडिक्ट फॉर्मेशन होती है दैट इज़ अ कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन हे एम ए एंड बी इज़ अ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ अ रिएजेंट रिएजेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं इट मे बी इलेक्ट्रोफिलिक और इट मे बी न्यूक्लियोफिलिक तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिएजेंट्स व्हिच गिव्स द प्रोडक्ट नाउ इफ द रिएजेंट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल इफ इट इज इलेक्ट्रॉन रिच इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट वी आर डूइंग अबाउट इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दैट मींस इलेक्ट्रॉन लविंग दे सीक्स दे सीक इलेक्ट्रॉन रिच साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिस साइड के ऊपर अटैक करते हैं दे आर शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है दे आर आई द पॉजिटिव रिचार्ज और मे बी न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल ये सारे मैंने बताए हैं यहाँ पर दीज ऑल आर विच पज इज पॉजिटिव चार्ज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज दे ऑल आर द कार्बेटाइन फॉर्मेशन भी होता है कार्बेटाइंस भी होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बाद में बात करें तो ऑल द लुएस एसिड्स जिनके अंदर लुएस एसिड जिनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो सारे के सारे हमारे पास में भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं लाइक एल सी एल थ्री बी एफ थ्री एफ ई सी एल थ्री जेड एन सी एल टू दे ऑल आर द एग्जाम्पल लुएस एसिड ना न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूक्लियस लविंग दे सी इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट साइट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट साइट के ऊपर अटैक करते हैं दे आर बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग रिएजेंट भी कहते हैं इनको अपन लोग दीज आर मे बी एनाइनिक होंगे या न्यूट्रल होंगे ओल्ड एनाइंस आर लाइक एनाइनिक हेलोजन्स हो गया ओ एच आइंस हो गए दे ऑल आर हैविंग द स्पेशीज और एटम इन इट विच हैव द लोन पर फिलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन दे आर एनाइंस न्यूक्लियोफाइल दे बिहेविंग एज अल द एनाइंस आर बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं सपोज टू बी दे ऑल आर द एग्जाम्पल लुइस बेसिस लुइस बेसिस दैट इज एच टू हेयर ऑक्सीजन इज देयर विच हैव द टू लोन पर फिलेक्ट्रॉन एल्कोहल्स ईथर्स अमोनिया अमीन्स प्राइमरी सेकेंड इंटर्स्ट्री अमीन्स दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल दे आर द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस अ टेक अ मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अ न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच हैंस अ टेक एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशियन सेंटर Uh, in an ionic reaction electrophile and nucleophile attack each other this all about the uh, uh, types of reagent electrophilic and nucleophilic now we are doing the next topic types of reaction types of reaction four type of reactions are there addition reaction elimination reaction substitution reaction and rearrangement reaction addition reaction addition reactions are those in which pi bond toota hai pi bond ke tootne se sigma bond ki formation hoti hai addition reaction is generally uh, shown by the compounds which are having double bond for example uh, alkene hai alkynes hai carbonyl compound hai uh, uh, nitrile hai cyanides hai which possess the pi bond in them uh, are showing the addition reactions they are essential condition presence of the multiple bond double bond triple bond uh, is essential condition for the addition reaction they are the sum of reactions which shows the addition reaction first we are doing hydrogenation they uh, ethene ke upar nickel ke presence ke andar 150 to 200 degree centigrade ke upar hydrogenation that means addition of hydrogen jaise uh, hydrogen addition of hydrogen kiya jata hai to aise condition ke andar jo pi bond hai wo toot jata hai aur yahan pe ethene se ethane ban jata hai now uh, um, that is a bromination bromination is carried out in the presence of h2o bromination ethane ka karte hain to hamare paas mein yahan par uh, yahan pe uh, bromine substituted product alkene ban jati hai that is called bromination if we'll go for uh, hydrochlorination that is a hcl ka addition kara de double bond toot jayega double bond ke tootte hi h aur cl jo hai is uh, alkene ke upar propene ke upar aake attach ho jayenge and new product substituted product uh, um addition product is formed here now next is a 
यदि हम लोग एल्किन देखें इथिन देखें इसके ऊपर अपन हाइड्रेशन हाइड्रेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन करते हैं तो वन uh, एक कार्बन के ऊपर एच और एक के ऊपर आके ओ एच जुड़ जाता है तो दिस इज़ एडिशन प्रोडक्ट है इथेनॉल इज एडिशन प्रोडक्ट अब इथेन ले लें लाइक ये हमारे पास में एल ग्रुप आ गया इसके ऊपर हमने एच सी एन का अटैक किया तो साइनोहाइड्रीन बनता है दिस इज़ अ प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट यदि हम इथेन नाइट्रोल के ऊपर फोर एच की प्रेजेंस के अंदर रिडक्शन कराते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमारे पास में दो हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड दो पाई बॉन्ड जो टूट जाते हैं एन सी एच टू इथाइल अमीन जो है एज एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलती है ना विल गो फॉर द नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन वॉट अबाउट द एलिमिनेशन फर्स्ट अभी जो हमने पढ़ा वो सारा एडिशन रिएक्शन था एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पर ना वी आर डूइंग एलिमिनेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स नेम एलिमिनेशन सम ऑफ द स्मॉल मॉलिकल्स आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज जस्ट रिवर्स एज एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है सपोज दिस इज अ प्रोडक्ट जिसको हमने वहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्म पर बनाया था ये हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में जो सिग्मा बॉन्ड्स वो टूटते हैं और हमारे पास में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो सिग्मा बॉन्ड के टूटने पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यह होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास में एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज जस्ट रिवर्स एज एडिशन रिएक्शन एंड सम ऑफ द एग्जांपल विल डिस्कस या लाइक इथेनॉल वहाँ पे हमने पढ़ा था हाइड्रेशन यहाँ पर डिहाइड्रेशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल इथेनॉल से निकलेगा इन द टेम्परेचर कंडीशन तो इट फॉर्म्स ए इथिन यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुई इथिन फॉर्मेशन हुआ सेकेंड डे वहाँ पर हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा था या डी ब्रोमिनेशन पढ़ डीब्रोमिनेशन दैट मीन्स ब्रोमीन मॉलिक ब्रोमीन का निकलना तो यहाँ पर हमारे बी आर टू मॉलिकुल निकल जाएगा जैसे ही बी आर टू मॉलिकुल निकलेगा तो ये थी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी यदि हमारे पास वहाँ पर हमने पढ़ा था हाइड्रो हेलोजन हाइड्रोक्लोरीनेशन पढ़ा था एच सी एल के एडेशन के ऊपर यहाँ पर डी हाइड्रोब्रोमिनेशन पढ़ते हैं हम लोग कि एच बी आर का निकलना यहाँ से एच बी आर निकल जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी दैट इज ए थाइन एथाइन फॉर्मेशन हो जाएगा इट इज़ द एलिमिनेशन आफ्टर एलिमिनेशन प्रोडक्ट दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज़ एलिमिनेटेड एच बी आर इज एलिमिनेटेड इन दिस रिएक्शन इफ इल गुफ मेथेनॉल मेथेनॉल को कोपर की प्रेजेंस में थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोडिक्शन कराई जाती है तो हमारे पास में डी हाइड्रोजनेशन होता है दिस इज द एच टू मोलिकल विच इज रिमूव हेयर एंड फॉर्मिल डी हाइड एच सी एच एस फॉर्म हेयर एज अ Uh, as a, uh, after elimination of H2 it is a product which is formed here now the next reaction is a substitution reaction it is also known as a displacement reaction displacement reaction in which uh, यहाँ पर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट मतलब मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाते हैं चेंज रिप्लेस हो जाते हैं द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्सटीट्यूट बाय अनादर यहाँ जैसे अपने पास में ए और बी एक कंपाउंड था और एक्स और वाई कंपाउंड था तो ऐसे कंडीशन के अंदर ए और एक्स और बी और वाई नए सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गए दिस इज कॉल रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आर फॉर्म डेयर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीशन रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीशन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल यदि हमारे पास में सब्सटीट्यूट होता है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल का चेंज होता है रिप्लेसमेंट होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल दे इज अ सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन या न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज होते हैं या इनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज भी होते हैं यदि लोन पे फिलेक्ट होने तो न्यूट्रल चार्ज भी होते हैं दीज आर द सम रिएशन विद शोज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो कि नेगेटिव भी चार्ज थे या जिनके ऊपर लोन पे फिलेक्ट होन था ऑल द लोएस बेसिस एज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल दे दे आर रिप्लेस ये जो है वो जिनका रिप्लेसमेंट हो जाता है इन द सब्सटीशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्सटीशन जिसके अंदर फ्री रेडिकल का सब्सटीशन होता है फॉर एग्जाम्पल क्लोरिन आफ्टर होमोलाइट फिजन इट फॉर्म्स द फ्री क्लोरिन क्लोरिन रेडिकल फॉर्मेशन होते हैं दिस इज अ क्लोरिन फ्री रेडिकल दिस क्लोरिन फ्री रेडिकल विन अटैक ऑन द एल्केस एल्काइल हेलाइट्स दे गिवस द सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट द रिएक्शन इज अ मिथेन आफ्टर क्लोरीनेशन प्रोड्यूस सी एच थ्री सी एल एंड सी एच थ्री सी एल फर्दर क्लोरीनेशन इट फॉर्म्स द सी एच टू सी एच टू सी एल मेथाइन डाइक्लोराइड विच इज़ अ सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नाउ वी आर गोइंग द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है एरोमेटिक रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्सटीशन रिएक्शन देता है बिकॉज जो बेंचिन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है बिकॉज ऑफ कॉन्जुकेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ कॉन्जुकेशन होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ की तरह बिहेव करती है 
इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच तो बट नाच इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर हम लोग ल्यूस एसिड्स काम में लेते हैं एफ ई सी एल थी ए एल सी एल थी जब ये हमारे पास ये क्लोरीन के साथ में अटैक करते हैं क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हैं एफ ई सी एल थी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा ए एल सी एल थी सी एस टी सी एल के साथ में रिएक्शन करेगा वैन एफ ई सी एल थी रिएक्ट विद सी एल टू हेट्रोलाइटिक वर्जन होएगा और यहाँ पर क्लोरोनियम आयन फॉर्मेशन होएगी दिस क्लोरोनियम आयन फर्दर अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड फॉर्म्स द क्लोरो क्लोरोबेंजीन हेयर यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस के अंदर सी एस टी सी एल अटैक करेगा जैसे सी एस टी सी एल अटैक करेगा तो ये क्या करेगा मेथाइल कार्पेट एन फॉर्मेशन करेगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल जो इस स्टेज में ए एल सी एल थ्री जो है वो सी एस टी सी एल के साथ में रिएक्शन करेगा ए एल सी एल फोर बनाएगा इट इज़ अ कैटलिस्ट विच इज़ यूज या लुइस एसिड है और ये सी एस टी का कार्पेट एन बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड फॉर्म टोलोइन सी मेथाइल बेंजीन और टोलोइन इज द प्रोडक्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है इन द अब रिएक्शन क्लोरोनियम एंड मेथाइल इज द इलेक्ट्रोफाइल रेस्पेक्टेड इन बोथ द रिएक्शन विच अटेक द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लुविस एसिड दिस इज ऑल अबाउट द सब्सटीट्यूशन और डिसप्लेसमेंट रिएक्शन नाउ द लास्ट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स नेम रीअरेंजमेंट वी कैन रीअरेंज द सब्सटीट्यूट Uh, is a rearrangement reaction. In these reaction, the substitute change their positions uh, with uh, uh, within the same molecule. A ki molecule ke under substitute jo ni position change karte hain. Example is given here. The A and um, A ke upper X substituted, B ke upper Y substituted in this uh, reaction, and they uh, this substitute interchange their position in the same molecule. Yahan pe X ke jagah Y, Y ke jagah X aa gaya hai. This is a rearranged product uh, in the rearrangement reaction. Some of the examples are given here, like acetyl nitrile le liya humne. It is an intermediate. Intermediate hai jab ye uh, uh, in ke under uh, rearrangement hota hai, to it forms methyl isocyanate. यदि हमारे पास में एन फिनाइल हाइड्रोक्सल ले लिया हमने एन मिथ एन फिनाइल एन फिनाइल हाइड्रोक्सल ले लिया इसका हमने सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बनाया तो वो बन गया पैरामिनोफेनॉल यदि हमारे पास में एन प्रोपाइल कार्बकेट आयन था कार्बकेट आयन और ऑल्सो गो फॉर द रीअरेंजमेंट रिएशन विच वी ऑलरेडी डिस्कस हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कार्बकेट आयन फॉर द स्टेबिलिटी चेंजेस रीअरेंज करते हैं प्राइमरी जो है सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी जो है टर्सी के अंदर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं तो सेम एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग वी आर टेकिंग हेयर एन प्रोपाइल कार्बकेट आयन है पॉजिटिव चार्ज इज मूव टू द सेंट्रल कार्बन आइटम एंड दिस हाइड्रोजन इज मूव टू द टर्मिनल कार्बन आफ्टर रीअरेंजिंग प्राइमरी कार्बकेट आइन इज कन्वर्ट इन द सेकेंडरी कार्बकेट आइन एक प्राइमरी कार्बकेट आइन इन अनादर एग्जाम्पल आइसोबिटाइल कार्बकेट आइन देखें तो इसके अंदर भी प्राइमरी कार्बकेट आइन इज कन्वर्ट इन टर्सी कार्बकेट आइन विच इज मोस्ट स्टेबल primary carbocation in uh, neopentyl carbocation here the positive charge is present on that carbon atom after rearranging this positive charge moves to the uh, that carbon atom uh, which uh, which uh, convert this primary primary carbocation into the tertiary carbocation this is all about four type of reactions this is rearrangement reaction and we uh, talk about four type of reaction that is a addition reaction elimination reaction substitution reaction and the rearrangement reaction thank you